Goed, voordat we met deze video gaan beginnen, wil ik eerst nog even shout-out doen naar Rob van de YouTube kanaal Packing Stuff. Rob, if you watch this video, thank you for your shout-out in your video. I appreciate it. Ik zal in de beschrijving van deze video zal ik een linkje plaatsen naar de YouTube kanaal Packing Stuff van Rob. Zodat je naar zijn kanaal kunt kijken. Elke week komen er twee video's online. Eentje van de maandag, dinsdag en woensdag. En dan op... Zaterdag Nederlandse tijd uh, is dan de video van donderdag en vrijdag te zien. Waarin ja, uh, Rob laat zien uh, wat er allemaal gebeurt in zijn postkantoor. Uh, Zeer interessante kanaal, dus ik zou zeggen uh, abonneer op zijn kanaal mocht je dat nog niet doen. Dus ja, het is sowieso een moeite waard om daar te kijken. Uh, voor de rest zal ik nog een linkje bijvoegen in deze video naar dezelfde video, alleen dan zonder voice over, voor de mensen die dat fijn vinden. En voor de rest zou ik zeggen, like deze video als, als je deze content leuk vindt uh, en meer wilt zien. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Uh, we zitten momenteel bijna op 4000 abonnees, dus dat is uh, mooi. Dus, nou, laten we beginnen met deze video. Welkom op mijn kanaal. Uh, eerste video dat ik er voor zo over doe. Uh, ik doe het in het Nederlands en dan zal ik uh, in andere talen zal ik ondertiteling in de YouTube video's bijvoegen. Yes, ik wil even de kimbaantje goed plassen. En op de voor over het over de schouder is. Over de voeten van de pedalen af. Mag je één op het voeten plakken drukken? Nou, personeel legt uit wat we moeten doen om uh, de karts te kunnen uh, starten. Anders kunnen we gewoon niet rijden, dus dat is wel handig om te weten. Nou, pitlane wordt opengemaakt en dan kunnen wij uitrijden. De sessie bestart wel gelijk met de gele vlag. Omdat het een op, ja, iedereen moet de baan op, dus ja, dat kan hectisch zijn, dus vandaar de gele vlag. Nou, zoals je ziet uh, heb ik gelijk al snellere pace te pakken. Nou, gelijk één gespind. Kan gebeuren, zeker bij de eerste ronde. Nou goed, ik probeer altijd een geitje te vinden zoals je hier ziet om uh, dat snel voorbij langs te gaan. Dan hebben we gelijk twee karts ingehaald. Ja, en hier haal ik weer een kart in, dus dat denk ik van toen merkte ik wel van nee, deze kart voelde goed aan. Ja, nu is het kwestie gewoon van ja, uit te rijden en gewoon uh, veel rondjes maken. En ja, zoals je wellicht kan horen heb ik ook uh, ja, communicatieverbinding uh, met een andere rijder, uh, Joran, die ook vaak met mij mee uh, rijdt. Nou, dus dat... en de eerste ronde gelijk mooie tijd, 36,99 neergezet. Snelste tijd wat volgens mij gereden wordt ligt tussen de 33 seconden en de 34 seconden. De 36 seconden is een hele mooie starttijd. Nou, hier word ik gelijk uh, van alle kanten uh, benaderd. Maar ik was blij dat ik daar de, net op perfecte positie had om de binnenbocht te behouden. Nou, dit, dit was altijd zo'n nare stukje. Net naar de brug naar beneden gelijk een, uh, een krappe bocht naar rechts. Nou, weer is dat finish over. Een mooi uh, duwtje in de rug van nummer 39. Hij probeert het welke keer. Uiteindelijk lukt het hem ook omdat ik gewoon, uh, ja, ik merkte van ik kan beter aan de kant gaan. Dan is het voor hem ook prettig en voor mij ook fijner. Want ik hou niet zo van dat... Uh, dat er druk zit achter mij zoals het heet. Dat is dat iemand heel dicht achter je oprijdt. Dan heb ik liever dat ik even aan de kant ga. Laat ik, de, laat ik sneller rijden dan voorbij gaan. En dan kan ik zelf ook weer ja, focussen op wat voor mij gebeurt. In plaats van wat achter mij gebeurt. Nou, de eerste gele vlag is al in feite in ronde 4. Ik weet niet wat er gebeurd is. Dus op dat moment... Mogelijk was, uh, was er iemand gespind in de tunnel en was er uitgereden op het moment dat de gele vlag uh, uh, tevoorschijn kwam. Maar de tunnel is altijd een, een killer, want uh, het is een blinde bocht. 
Dus je ziet nooit of er iemand stil staat in de tunnel. Dus vandaar dat het al heel snel geel wordt getoond dan. Ja. Na die gele vlag uh, wel een langzamere tijd neergezet, wat, ge, wat normaal is. Want onder geel, ja, mag je gewoon niet inhalen. Nou goed, in de verte zie ik al dat er uh, veel ingehaald wordt, dus dat is al een goed teken. Het was mijn gelukmoment dat die gele heel wijd ging daar. Ik denk van nou dan pak ik gelijk de mogelijkheid om er binnen door te, langs te, te, te gaan. Zesde ronde. Hier merk ik van hé, hey, dit wordt nog een uitdaging. Maar uiteindelijk wacht ik altijd af wat degene voor me doet. Meestal probeer ik een beetje de andere rijders in, in te, te, te lezen. Nou, ondertussen weer geel. En wat ik altijd probeer te kijken is wat doet degene voor me. Maakt degene een fout, dan probeer ik er altijd gebruik van te maken. En dan tussen weer goede vlag. Nou, en de fout is dus gemaakt. Dus ik kon er heel snel weer makkelijk langs gaan. Zo, weer de start finish over. Eigenlijk gebruik ik na de, de finish gebruik ik vaak de boostknop uh, die er op de kart zit. Hier schrok ik wel even van de, ja, van de plotselijke remactie. Dus ik was wel een beetje verbaasd over, maar goed. Wel een inhaalactie onder geel, maar ja goed, diegene maakt ook een fout en denkt van ja, om dan, uh, hier krijg ik trouwens een blauwe vlag. Ik denk van om dan helemaal tot stil stoppen te gaan staan, dat is nog gevaarlijker. Dus ik uh, heb ervoor gekozen om toch maar uh, hem in te halen. Maar ik denk van veiligheid is wel belangrijker. Dus dat uh, stilstaande kart is niet zo be best als uh, rijdende kart. Nou goed, weer een paar bochten over. Complete chaos, uh, zoals je kon zien uh, rechts op het scherm. Ik weet niet wat er gebeurde, maar er stond in één keer heel veel kart stil daar. Dus vandaar dat daar, daar, dat daar de gehele vlag uh, ja, zwaai, gezwaaid wordt. Ik denk, ja, wat toen ik bij het passeren van, van dat zes stukken waren al uh, ja, karts al vertrokken. Dus ik had wat dat betreft een mooie. Uh, ja, Clean lab, zoals het mooi heet. En wederom geel. Dus dat is... Het is niet echt een, een sessie waarvan je denkt van... Hé, hey, clean laps, onder groene vlaggen racen. Dus snelle ronde tijden. Dus, nou ja. Bij huurkarts is natuurlijk... Je bent niet enig op de baan. Dus er zullen ook ja, rijders op de baan zijn... Die nog nooit gekart hebben. Of weinig gekart hebben. Dus ja, die maken... Uh, andere keuzes dan ervaren rijders of mensen die dan vaker uh, uh, karten. Maar dat maakt niet uit in principe, want het gaat om het plezier. En dat is wat telt. Nou, hier uh, ronde tijd van 50 seconden. Dus dat was een hele mooie uh, ronde, al zeg ik het zelf. Ah, zoals je hoort geef ik ook instructies aan, uh, aan, de, aan Joran via de communicatie. Zet om in mijn helm uh, van joh, let op uh, bij uh, de brug uh, geel. Zodat mocht hij achter mij rijden, dan is hij gelijk op de hoogte en wordt hij niet verrast door de gele, gele vlag. Zeg maar. Want op sommige plekken op deze baan zie je de gele vlag heel laat. Wat best gevaarlijk is. Maar goed, ja. Dat heb je met uh, de indeling van de baan. En waarschijnlijk staan op. Paar, ja, zoals je ziet staat op twee punten maar uh, de baanpersoneel, dus ja, 
Ja, hier maak je zelf een foutje. Gelukkig kijk ik altijd van, joh, uh, kan ik er langs? Zo niet, dan is het mooi. Nou, ik, heb, ik had hier mazzen gehad. Uh, mocht ik uh, ja, zien dat er meer mensen komen, dan wacht ik wel met het... Uh, met ja, terug op de baan aan het rijden, terug met racen. Want ik wil wel dat ik niet een safe release heb, zo, of een uh, safe rejoin heb, zoals, je, zoals dat heet. Ja, uiteindelijk is dit uh, laatste. Ja, is het einde van de heat ook gelijk. Want bij deze baan is het ook gebruikelijk dat, uh, dat full course yellow wordt gegeven op het moment dat het heat afgelopen is. Wat is gedaan? Nou, hier zie, zie ik ook dat uh, de finishvlag wordt gezwaaid, de zwart-wit geblokte vlag. Wat is er? Dus uh, ja, het is, uh, deze sessie zat weer erop. Het ging uh, behoorlijk snel. Maar dat heb je uh, vaak met eerste heats uh, die je op uh, de dag rijdt. Dat is altijd ja, inkomen, wennen. Ja, de laatste paar ronden heb ik geen geen uh, green left gehad. Dus dat was weer jammer maar. Hier, hier was ik wel een beetje verbaasd over dat hij met een rotgang er doorheen jakkerde. Maar officieel bij geel langzaam rijden en dan uh, veilig aankomen. Die, nou, de ronde tijden. Ja, Tweede uh, tijd gereden, dus dat is een hele mooie inkomer. En dan uh, zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken. En dan uh, zie ik jullie bij de volgende video. Dat was alles.